Xin chào các thầy cô. Nhiều thầy cô trong chúng ta có một thói quen đó là sử dụng email hay mạng xã hội như phương tiện cho người học nộp bài tập. Nếu duy trì cách này một thời gian, các thầy cô sẽ nhanh chóng nhận ra rất nhiều sự hạn chế và khó khăn như mất kiểm soát do có quá nhiều email và tin nhắn, khó theo dõi quá trình kiểm tra đánh giá, khó lưu trữ và tìm lại thông tin, cũng như dễ bỏ sót và nhầm lẫn. Việc nộp bài qua email có thể chỉ tiện lợi nhất thời nhưng thật ra lại rất mất thời gian mà hiệu quả thì kém lại còn vất vả cho cả thầy lẫn trò. Do đó hôm nay mình xin trình bày về cách giao nộp bài, lưu và chấm bài bằng Google Form, Google Drive và Google Sheet. Cả ba ứng dụng này đều có giao diện tiếng Việt lại còn có sẵn nhiều tài liệu hướng dẫn nên rất dễ để tiếp cận. Thế nên ở video này mình không nói lại cụ thể về từng ứng dụng mà chỉ đi nhanh vào vấn đề là cách kết hợp form để nhận bài, write để lưu bài và sheet để chấm bài như thế nào mà thôi. Về Google Form, thật ra đây là một ứng dụng tạo biểu mẫu khảo sát trực tuyến, thường được so sánh với nó là Microsoft Form. Còn nhiều ứng dụng tạo biểu mẫu khảo sát trực tuyến khác nhưng mình chỉ nhắc đến hai ứng dụng này vì nó được phát triển bởi Google và Microsoft nên đáng tin cậy, hoạt động ổn định, rất dễ sử dụng và đặc biệt là miễn phí. Hai ứng dụng này có tính năng tương tự như nhau, các thầy cô quen mắt và thích dùng cái nào cũng được. Bản thân mình thì thường giao bài và chấm bài bằng Google Form. Bước đầu tiên, ta tạo phiếu giao và nộp bài tập bằng cách mở Google Form lên. Đây là trang chủ của Google Form, những biểu mẫu thầy cô tạo rồi sẽ hiện ở đây. Để tạo biểu mẫu giao nộp bài mới, thầy cô bấm vào hình dấu cộng. Cửa sổ soạn thảo phiếu nộp bài sẽ hiện ra. Đầu tiên, ta đặt tên cho phiếu để dễ nhận biết. Muốn thêm thông tin cụ thể hơn thì cô có thể bổ sung ở phần mô tả biểu mẫu, ví dụ như biểu mẫu nộp bài tập môn A dành cho lớp B, học kỳ C, vân vân. Để có thể quản lý được file bài tập do ai gửi thì ta nên đặt các câu hỏi để người học điền thông tin vào. Ở cục dọc bên trái này ta bấm vào ký hiệu dấu cộng để tạo câu hỏi. Đầu tiên thường là họ và tên. Thầy cô hãy để ý khi mình đang gõ câu hỏi họ tên thì Google đã tự nhận diện được dạng câu hỏi và đã tự chỉ định dùm mình luôn định dạng cho câu trả lời ở đây phải là trả lời ngắn, tức cho phép người học tự điền vào. Tiếp theo ta có thể đặt thêm các câu hỏi khác tùy ý, ví dụ như ca học, buổi học. Những câu hỏi này có thể chỉ định loại câu trả lời trắc nghiệm để dễ lọc lại danh sách sau này. Chúng ta có thể nhập vào các đáp án ở đây bao nhiêu tùy ý. Nếu có đáp án khác cho người học điền thêm thì chọn vào khác. Cần thông tin gì thêm để phân loại cho dễ thì các thầy cô có thể tạo thêm câu hỏi. Ví dụ như mã số, số thứ tự, nhóm, tên nhóm, số điện thoại, ngày sinh, vân vân. Câu hỏi bắt buộc phải trả lời thì thầy cô bật nút bắt buộc ở đây lên. Như vậy có nghĩa là người học phải trả lời câu hỏi đó thì mới hoàn thành được phiếu nộp. Đó là phần nhập thông tin. Tiếp theo ta đi vào phần chính là tạo câu hỏi để người học nộp bài tập. Ở mục chỉ định dạng câu hỏi, thầy cô chọn dạng câu hỏi là tải tệp lên. Lúc này Google sẽ hiện lên bảng thông báo xác thực như sau. Thầy cô chọn tiếp tục. Tiếp theo ta nhập câu hỏi chỉ báo nộp bài. Nếu muốn thêm phần nội dung mô tả, có thể bấm vào dấu ba chấm ở đây, chọn hiển thị, mô tả. Chẳng hạn như thầy cô có thể nhắc lại hạn nộp bài hay các tiêu chí chấm điểm. Thầy cô cũng có thể tự chỉ định định dạng file nộp bài bằng cách bật chế độ, chỉ cho phép các loại tệp cụ thể. Ở đây có nhiều option cho những dạng file nào mà ta cho phép người học nộp. Thầy cô có thể giới hạn một hoặc nhiều lựa chọn hoặc không chọn cái nào hết, tức chấp nhận mọi loại file. Ở phần số lượng tệp tối đa, ta có thể cho phép người học nộp từ 1, 5 đến 10 file bài tập cho mỗi lần. Ở mục kích thước tệp tối đa, thầy cô có thể chỉ định tùy ý một giới hạn để kiểm soát việc người học gửi file có dung lượng quá thấp hoặc quá lớn. Thầy cô để ý ở dòng phía dưới là, biểu mẫu này có thể chấp nhận tối đa 1GB dung lượng tệp. Điều này có nghĩa là hiện ta đang cho phép dung lượng bài tối đa của mỗi học sinh là 10MB. Không cần biết có bao nhiêu học sinh. Nhưng tổng dung lượng bài tập của cả lớp cộng lại thì không được vượt quá 1GB. Để có thể điều chỉnh lại giới hạn này, ta có thể bấm vào Thay đổi. Ở phần kích thước tối đa của tất cả các tệp được tải lên, ta có thể chỉ định lại tổng dung lượng tối đa. Khi vượt ngưỡng này thì biểu mẫu sẽ ngưng nhận bài tập. Với tài khoản thông thường chỉ có 15GB dung lượng, vậy nên khi tạo phiếu nập bài, thầy cô nên dùng email cơ quan hay trường học với duedu.vn để có dung lượng Google Drive lớn hơn, không phải lo lắng về việc bị hết dung lượng khiến người học không nập bài được. Tiếp theo, ta chỉnh thêm một vài thông số bằng cách bấm vào ký hiệu cài đặt ở phía trên góc trái màn hình. Ở cài đặt chung, ta chọn vào phần thu thập địa chỉ email của người nộp câu trả lời. Phần xác nhận trả lời có nghĩa là cho phép người học tạo bản sao câu trả lời qua email. Ở mục yêu cầu đăng nhập, ta có thể giới hạn mỗi người học chỉ được điền phiếu nộp bài một lần. Ngoài ra, có thể xem xét thêm có cho phép chỉnh sửa lại sau khi đã nộp, hay có thể xem lại thống kê và bài nộp của những bạn khác hay không. 
Trước khi xuất biển mẫu để đổi lại màu sắc phong nền cho đẹp mắt hơn, thầy cô có thể bấm vào ký hiệu tùy chỉnh chủ đề. Ta bấm chọn hình ảnh. Ở đây sẽ có sẵn rất nhiều hình nền theo chủ đề. Thầy cô có thể chọn bất kỳ hình nào hoặc tải lên hình mà mình muốn. Sau khi chọn thì hình nền và màu sắc của biểu mẫu sẽ tự thay đổi. Để xuất phiếu nộp bài tập, thầy cô bấm vào gửi, sau đó bấm vào ký hiệu này để lấy đường link. Đây chính là liên kết để người học mở biểu mẫu nộp bài. Thầy cô có thể chọn rút ngắn để đường link trong gọn gàng và dễ nhìn hơn. Bấm sao chép và gửi đường link đó cho người học. Khi người học nộp bài qua Google Form, toàn bộ bài tập sẽ tự động lưu lại trong một thư mục ở Google Drive. Để truy cập, thầy cô mở Google Drive của mình lên. Lúc này, các thầy cô sẽ phát hiện thấy có một thư mục mới được tạo tự động. Nó sẽ cùng tên với biểu mẫu hồi nãy và được mở ngoặt phía sau là File Respond. Thì đây chính là thư mục chứa toàn bộ file bài tập của cả lớp. Thầy cô có thể xem trực tuyến hoặc lựa chọn tải xuống toàn bộ. Như vậy là mỗi biểu mẫu nộp bài tạo theo lớp hay tạo theo năm học sẽ có một thư mục riêng như vậy. Rất thuận tiện để các thầy cô tìm lại bài khi người học thắc mắc hay cần phúc khảo. Điều này tiện lợi hơn rất nhiều so với việc ngồi lục lại hàng trăm email tin nhắn cũ trong hộp thư nếu làm theo cách thủ công. Đó là cách chúng ta dùng Google Drive để quản lý các bài tập nộp qua Google Form. Tiếp theo mình sẽ nói đến cách dùng Google Sheet để chấm điểm và đánh giá các bài tập nộp qua Google Form như thế nào. Trước hết ta quay lại với biểu mẫu ở Google Form. Ta chọn sang thẻ, câu trả lời. Khi có người học điền phiếu nộp mới thì thông tin sẽ lập tức hiển thị ở đây. Để chấm điểm và nhận xét, ta cần bật Google Sheet lên. Ta bấm vào ký hiệu này để tạo trang tính cho câu trả lời. Chọn tạo trang tính mới. Lúc này một cửa sổ mới được mở ra chính là Google Sheet. Ta sẽ nhìn thấy tất cả các câu trả lời đã nhận được ở đây. Các cột dọc là các câu hỏi ta đã đặt trong biểu mẫu. Sẽ có một cột được tạo mặc định tên là dấu thời gian, cho biết chính xác thời điểm mà người học nộp bài để các thầy cô biết được ai nộp bài sớm hay muộn hay trễ hạn, như ví dụ mình đã có sẵn ở đây. Các file bài tập mà người học nộp qua Google Form sẽ lưu sẵn trong Google Drive và hiển thị dưới dạng đường dẫn như thế này khi chúng ta xem bằng Google Sheet. Thầy cô bấm vào để mở xem theo từng bài của mỗi người học. Để chấm và nhận xét bài, thay vì gửi riêng cho từng người, tiện lợi hơn cả là thầy cô nên tận dụng luôn chính trang tính Google Sheet này. Ví dụ sau câu trả lời cuối cùng mình sẽ thêm cột điểm hay nhận xét kế bên để chấm điểm. Sau khi đã chấm xong, để người học có thể xem được, thầy cô kéo lên góc trái trên cùng, bấm vào nút chia sẻ, chọn, nhận liên kết. Lúc này sẽ hiện lên link để thầy cô gửi cho người học xem. Thầy cô nhớ lưu ý thêm các tùy chỉnh riêng tư là cho phép người học được xem, được bình luận hay được sửa. Đừng chọn một cho phép chỉnh sửa vì như vậy là cho người học thay đổi kết quả chấm điểm. Với cá nhân mình thì mình thường cho người học trao đổi thắc mắc về điểm trên trang tính này luôn, nên mình sẽ chọn là cho phép nhận xét. Trong quá trình chấm điểm, nếu có câu hỏi muốn người học làm rõ, mình có thể bấm chuột phải vào ô thông tin của người học, chọn nhận xét, điền trao đổi của mình vào đây. Khi người học mở xem điểm và trỏ chuột đến ô này sẽ thấy bản thông báo và câu hỏi hiện ra và có thể trả lời trực tiếp vào đó. Tương tự khi người học muốn thắc mắc về điểm số thì có thể tự tạo nhận xét để phản hồi. Mọi trao đổi và cập nhật đều thực hiện trên bảng điểm một cách công khai, không cần nhắn tin riêng qua lại với nhau nhiều lần nữa. Như vậy vừa rồi, mình đã trình bày các bước cơ bản để tạo phiếu giao nhận bài tập bằng Google Form, kết hợp lưu trữ bài bằng Google Drive và chấm bài bằng Google Sheet. Với cách sử dụng này, thầy cô có thể linh hoạt áp dụng quy trình tương tự để làm các công việc khác như làm phiếu lấy ý kiến, phiếu nộp câu hỏi tư vấn, phiếu thu thập thông tin, phiếu đăng ký tham gia, phiếu nộp báo cáo, phiếu nộp hồ sơ xin việc, phiếu nộp file hình thẻ, vân vân và rất nhiều cách sử dụng sáng tạo hơn nữa. Hy vọng các thầy cô sẽ có thể ứng dụng các công cụ trên để công việc của mình được hiệu quả hơn. Chúc các thầy cô thành công!